हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्यकाल के अंदर जो राजस्थान के इतिहास में प्रमुख जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उनके बारे में एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिलेंगे आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना साथ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना आज का पहला क्वेश्चन है राजपूत प्रशासन में आय और व्यय का वितरण रखने वाले अधिकारी का नाम था राजपूत प्रशासन में आय और व्यय का जो वितरण होता है लेन देन होता है आय और व्यय का उसको संभाल के रखना होता है वो अधिकारी कौन होता था तो उस अधिकारी को बोलते थे अक्ष पटलिक दो नंबर ऑप्शन सही होगा अक्ष पटलिक जो आय और व्यय का विवरण का जो ध्यान रखता था उसको संभालता था वह एक अधिकारी होता था अक्ष पटलिक अगला क्वेश्चन है राजस्थान के राजवंश के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता है तो खालसा चार नंबर ऑप्शन इसका सही होगा राजस्थान के राजपूत राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत खालसा प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति है वो माना जाता है अगला क्वेश्चन है राजस्थान राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार का हकल बहत का अर्थ क्या है तो हकल बहत का अर्थ है वो है सिंचाई एवं कृषि के लिए उपरोक्त भूमि तीन नंबर ऑप्शन इसका सही होगा इसकी व्याख्या में देखिए कि भूमि के जो प्रकार हैं वो दिए गए हैं इम्पोर्टेंट है ये भी जरूरी है भूमि के प्रकार देखिए पहला प्रकार है चरणोत् चरणोत् भूमि ऐसी भूमि जो पंचायत के नियंत्रण में होती है तथा जिसे पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए छोड़ा जाता है तथा जिसे गांव के सभी पशु सार्वजनिक रूप से चरते हैं दो नंबर है हकत बहत ये सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होती है अगला है चाही भूमि कुओ व नहरों नदियों तालाबों से संचित भूमि चाही भूमि कहलाती है बारानी भूमि बारिश से सिंचाई युक्त भूमि बारानी भूमि अनाव पीवल भूमि कुओं और तालाबों द्वारा सिंचित भूमि अनाव और पीवल भूमि कहलाती है ये भूमि के प्रकार थे अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्राचीनतम रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था कांसा परोसा है वो एक प्रकार की लाग या कर थी एक प्रकार की कर थी प्राचीन रियासत के समय राजस्थान में कांसा परोसा एक लाग या कर थी तीन नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है तिवारा कर वसूला जाता था तिवारा कर है वो किस लिए वसूला जाता था तो दिवाली और होली जैसे पर्वों पर तिवारा कर है वो वसूला जाता था तीन नंबर ऑप्शन इसका सही होगा अगला क्वेश्चन है कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी तो वो थी कोटा कन्या वध पर है वो कानून बनाया था उसे गैर कानूनी घोषित किया था तो राजस्थान की पहली रियासत कोटा एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा सर्वप्रथम अठारह में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली पहली रियासत कोटा थी और तत्कालिक शासक महाराव राम सिंह थे ये इम्पोर्टेंट है आपको पता चल गया कि 1833 में कन्यावध पर रोक लगाई थी कोटा में और उसका जो राजा था कोटा का उसमें कौन था तो वो था महाराव राम सिंह जिसके समय कन्यावध पर रोक लगा दी गई थी अब देखिए इम्पोर्टेंट चीज है एक तरफ आपको रियासत है दूसरी तरफ महाराजा और आगे हैं वर्ष किस राजा ने कौन से रियासत में कब है वो कन्यावध पर रोक लगाई थी गैर कानूनी घोषित किया था देखिए बूंदी में विष्णु सिंह ने 1834 में गैर कानूनी घोषित किया था कन्यावध को बीकानेर में रतन सिंह ने 1837 में घोषित किया और जोधपुर में मान सिंह ने अठारह में कन्यावध कानून को गैर कानूनी घोषित है वो किया था कन्यावध को ये इम्पोर्टेंट है अगला है क्वेश्चन अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया था तो अलवर रियासत ने तीन नंबर ऑप्शन इसका सही होगा अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम अलवर रियासत ने बनाया था अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने 10 दिसंबर 1903 को बनाया था अगला क्वेश्चन है राजस्थान में गोला द्रोगा चक्कर चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं तो ये घरेलू दास के लिए हैं वो प्रयुक्त होते हैं अगला क्वेश्चन है राजस्थान के पूर्व मध्यकालिक राज्यों में नेमित्रिक पदनाभ का प्रयोग किया जाता था तो वो राजकीय ज्योतिष के लिए 
नेमित्रिक पदनाभ का प्रयोग किया जाता था पूर्व मध्यकालीन राज्यों में अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्ष पटलिक की जिम्मेदारी थी राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्ष पटली की जिम्मेदार जिम्मेदारी है वो थी मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना अक्ष पटल अक्ष पटली की जिम्मेदारी थी मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना राजस्थान के प्रारंभिक मध्ययुगिक राज्य में अक्ष पट्टालिका की जिम्मेदारी मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करने की थी अगला क्वेश्चन है भारत की आजादी के समय राजपुताना की देशी रियासत की संख्या कितनी थी तो उन्नीस थी ये इंपॉर्टेंट है उन्नीस रियासत थी अगला जो क्वेश्चन है मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए शिरोपाव देने की परंपरा रही थी सर्वोच्च शिरोपाव था तो वो था हाथी शिरोपाव मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए शिरोपाव देने की परंपरा रही है जो सर्वोच्च शिरोपाव था वो था हाथी शिरोपाव शिरोपाव है वो देखिए मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सर्वपाव देने की परंपरा प्रचलित थी और शिरोपाव से तात्पर्य विशेष वस्त्र और आभूषण देने देने से था हाथी शिरोपाव है वो इस शिरोपाव में सामंत के वस्त्रों के साथ कुछ धन भी दिया दिया था विवाह के अवसर पर आठ सौ उनचास रुपये भी दिए जाते थे महाराजा के रिश्तेदारी के प्रति विशेष सम्मान प्रदर्शित करने तो एक हजार रुपये भी दिए जाते थे यह सबसे महत्वपूर्ण सर्वोत्तम शिरोवार था अन्य शिरोवार हैं पालकी शिरोवार घोड़ा शिरोवार सादा शिरोवार कंठी दुपट्टा शिरोवार अगला जो क्वेश्चन है मेवाड़ पुरस्कार इक्कीस सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था तो मोतीलाल तेजावत से था इक्कीस सूत्री मांग पत्र था वो संबंध है मेवाड़ पुकार इक्कीस सूत्री मांग पत्र वो मोतीलाल तेजावत से संबंधित है अगला क्वेश्चन है मटक बिछायत चू सराई क्या थी ये राजस्थान में स्थानीय करों के नाम थे मटक बिछायत चू सराई ये कर थे अगला जो क्वेश्चन है तलवार बंदाई क्या थी तलवार बंदाई नए जागीरदार की गद्दीन सिली के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क था वो तलवार बंदाई था अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासन के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता है तो वो है प्रधान प्रधान पद राजा के पश्चात दूसरी श्रेणी का प्राधिकारी था जो राज्य को प्रशासनिक पश्चिम ने संबंधित मामलों में परामर्श परामर्श का कार्य करता था अन्य जो नाम है कोटा बूंदी में दीवान फौजदार में जयपुर मुसाहिद बीकानेर भरतपुर में मुख्तियार मेवाड़ और मारवाड़ और जैसलमेर में प्रधान होता था अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है देखिए कथन दिए गए हैं चार उनमें से कौन सा सही नहीं है पहला कथन है खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी अगला क्वेश्चन है जागीरी भूमि पर जागीरदारी या ठेकेदारी का पेतृत्व तो नियंत्रण होता था अगला है भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी चार नंबर है चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था ये असत्य है चार नंबर तो चरणोत चारा चारा गह भूमि है वो गांव के पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए दी जाती थी ऐसी भूमि का ग्राम पंचायत का नियंत्रण होता था और गांव के सभी पशु इस भूमि पर सार्वजनिक रूप से चढ़ते थे अगला क्वेश्चन है चौरी कर की प्रकृति थी चौरी कर की प्रकृति पुत्री के विवाह पर लिए जाने वाला कर था यह सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था जो एक अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था उसे महकमा बकायत बोला जाता था दीवान मुख्य रूप से अर्थ विभाग का प्रमुख होता था और उसके दफ्तर दीवान ही हजूरी में सब कागजात सुरक्षित रखे जाते थे वह इन कागजातों के आधार पर राज्य की जो स्थिति थी वो अवगत कराई जाती थी इसके दफ्तर में महकमा ए बकायत भी होता था जो प्रगना प्रगनों के अफसरों के राशियों की दरें बकाया की वसूली प्रगनों के खजाने की जमा खजाना हजूरी में भेजी जाने वाली रकम आदि के बारे में निर्देश दिशा निर्देश है वो भेजा जाता था अगला क्वेश्चन है इजारा जाना जाता है तो इजारा राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए जाना जाता है इजारा इस प्रणाली के अनुसार एक निश्चित प्रगना एवं अथवा क्षेत्र के राजस्व वसूली का अधिकार सार्वजनिक नीलामी द्वारा उच्चतम बोली लगाने वाले को निश्चित अवधि के लिए दिया जाता था अगला क्वेश्चन है मदद ए मास मध्यकालीन राजपूत शासकों में दी जा, जाती थी तो वो कुलीन वर्ग को दी जाती थी मदद ए मास मध्यकालीन राजपूत शासन काल में अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती प्रणाली थी 
तो मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती प्रणाली है वो भू लगा निर्धारण निर्धारण की एक विधि है जिसे जब्ती प्रणाली बोला जाता था नकदी फसले गन्ना कपास अफीम नील इत्यादि पर प्रति विवाह की दर से राजस्व का निर्धारण तथा वसूली को जब्ती कहते थे अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राचीन राजस्थान में सैन्य व्यवस्था के तहत रावत था तो रावत है वो घुड़सवार सेनानायक था अगला क्वेश्चन है राजस्थान के इतिहास में पट्टारेख से क्या अभिप्राय है तो पट्टारेख से अभिप्राय है कि आकलित राजस्व पट्टारेख से तात्पर्य जागीर की अनुमानित तो वार्षिक राजस्व से था जिसका उल्लेख शासन प्रदत्त जागीरदार के पट्टे में करता था इसी के आधार पर राज्य शुल्क का हिसाब किताब रखता था अगला क्वेश्चन है इकतीसवा रुपया इकतीस इकतीस रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था तो कुचामन टकसाल में इकतीस संदा रुपया बनता था अगला क्वेश्चन है इज इजलास खास की स्थापना कब हुई थी अठारह में इजलास खास की स्थापना हुई थी अठारह में अगला क्वेश्चन है राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जहाँ उत्तरी उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था तो वो रियासत थी जैसलमेर जहाँ पर एक ऐसी रियासत मानी जाती है जैसलमेर रियासत है जहाँ पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें